Hi, hello and welcome you all for the Vedanta classes. Yes, this is your Ashok Kumar, your Zoology teacher. I hope you all are having a great day as well as hope you are doing amazing. I am so happy to see you all once again. Welcome back to the session. In the case, we will talk about an important topic. And the topic is what we are going to talk about. Yes, microbes in human life. வெல்ஃபேரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கில் ஆல்ரெடி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னலாம் இருக்கும் எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கிளாஸில் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோட ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஆஸ் வெல் அஸ் அ ஃபைவ் மார்க்ஸை நம்ம டோட்டலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிளாஸை த்ரூ அவுட் கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன் பிட்வீன் ஒன் ஆர் டூ கொஷின் நம்ம கேட்போம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் யாரும் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் பார்ப்போம் தென் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான நிறைய அப்டேட்ஸும் குவிசஸும் நிறையா அனௌன்ஸ் மட்டும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த டெலிகிராம் ஸோ டோன்ட் பாக்கெட் டூ தேட் இப்போவே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கான டெலிகிராம் சீட்டை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிரேட் Before diving into the session, I have an interesting announcement about MVSAT. MVSAT is nothing but Mega Vedantu Scholarship Admission Test. In the test, upcoming of December 2nd, 3rd, 9th and 10th, I'm going to tell you about this exclusive online thing. We will extend till December 12th. We will extend the exam until December 12th. That's why we will miss any opportunity. We will start all the exams. Okay. <coughs> Then, இந்த எக்ஸாம்ஸ் எதுக்காக ஃபார் த நீட் ஜிஇ அண்ட் ஃபவுண்டேஷனுக்காக நடக்க போகிற எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸை நீங்கள் வின் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்ரோக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் டூஸ் உங்களுக்கு வின் பண்ண முடியும் அது என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எஸ்ட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் உங்களுக்கு எங்கெங்கே தெரிஞ்சது இல்லையா ஸோ ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் இங்கே நம்மளோட சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு ஹைதராபாத் விஜயவாடா விசாகப்பட்டினம் பூனே பெங்களூர் டெல்லி பாட்டியாலா அவுரங்காபாத் நாக்பூர்ன்ற மேஜரான சிட்டிஸ்லேயும் நம்மளோட ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் இருக்குது நம்மளோட ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ்லேயும் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களோட எக்ஸாமை நீங்கள் எழுதலாம் அப்படி எழுதுனா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக டென் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸை நீங்கள் வின் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த எக்ஸாம்ஸோட ஓவராலாக என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த எக்ஸாம் எழுதி ஃபாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஃபைவ் டேஸுக்கான பெய்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அமேசிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அலாங் வித் திஸ் யூ வில் கெட் அப் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அப் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸை நீங்கள் வின் பண்ண முடியும் அமேசிங் ரைட் எஸ் அது மட்டும் கிடையாது ட்ரான்ஸு மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கிஃப்ட் டேம்பர்ஸும் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு தென் த்ரீ மந்த்துக்கான ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் வேதாந்த் டூட் அவுட் ஆப் வேதாந்த் டவுட் ஆப்க்கான த்ரீ மந்த்துக்கான ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் உங்களுக்காக கிடைக்கும் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் தி ஆப் ரைட் அமேசிங்காக எஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வித்த டீட்டெயில் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது எல்லாமே டோட்டலி ஃப்ரீ ஸோ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ என்னென்ன இந்த எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டேஸுக்கான பெய்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் இஸ்ரோ இண்டியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான அமேசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் எக்ஸாம் எழுதி ஃபாஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு அப் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் தி ஆன்லைன் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது நீட் ஜெய்இ அண்ட் ஃபவுண்டேஷனுக்காக உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது தென் ட்ரான்ஸு மொபைல் ஃபோன்ஸு ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் டெலஸ்கோப்ஸ் அப்படின்னு ஏற்கப்பட்ட கிஃப்ட் டேம்பர்ஸும் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதி ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ மந்த்துக்கான ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் வேதாந்து டவுட் ஆப் தென் யூ வில் கெட் ஆல் இண்டியா ரேங்க் இல்லையா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் ஆஃப்லைன் சென்டர்னு எஸ் ஆஃப்லைன் சென்டர் போய் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக டென் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸை நீங்கள் வின் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாம்ஸில் ஆஃப்லைன் சென்டர் எழுதுகிற டெஸ்ட் டேக்கர்ஸ்க்கு அடிஷ்னலாக டென் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல்
இதே கோயம்புத்தூராக இருந்தோம் அப்படின்னா ஆர்எஸ்புரத்தில் நம்மளோட டெஸ்ட் சென்டர்ஸ் இருக்குது மதுரையாக இருந்தால் சொக்கிக்குளம் திருச்சி கண்டோன்மெண்ட் இன் ஹைதராபாத் குட்காட்பள்ளி கோத்தாப்பேட் விசாகப்பட்டினம் இந்த வாரக்கா நகர் விஜயவாடா பென் சர்க்கிள் டெல்லி ஜானக்புரி சவுத் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆர்மிஆர் பெங்களூரு தட் இஸ் ஹெச்எஸ் ஆலை அவுட் பூனே சிவாஜி நகர் அண்ட் பிம்பிரிச்சின் வாட் நாக்பூர் தரம்பேட் அவுரங்காபாத் சிட்கோ பாட்டியாலா தர்பார் யூனிவர்சிட்டி முசாஃபர்பூர் மித்தன்புரா தென் பாண்டிச்சேரி தேங்காய்கிட்டு ஸோ இங்கே இருக்க மேஜரான சிட்டிஸில் உங்களோட ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸை போய் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அந்த சென்டர்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ வீட்டு பக்கத்தில் அவங்களுக்கு எது ஈஸியாக கம்யூட் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ விஷ் யூ அ வெரி ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் இயர் எக்ஸாம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் டைவ் அட் த டாபிக் இப்போ என்ன அப்படின்னா பிஃபோர் ஜாயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒன் வார்ட் கொஷன் ஸோ டூ மார்க்ஸ் நம்ம விட்டுருவோம் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம விட்டுருவோம் ஒன் மார்க் கொஷனுக்கு ஒரு கண்டிஷன் வைப்போம் இந்த ஒன் மார்க்கோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஷனுக்கு அப்புறமாவும் ஐ கேன் வெயிட் டில் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வாட் யூ வில் டூ யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் யார் இதுக்கான ஆன்சர் கரெக்டாக கமெண்ட் பாக்ஸ் ஆன்சர் சொல்கிறாங்கிறத பார்ப்போம் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் யார் சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கான ஒரு அமேசிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காத்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த அந்த ஆஃபர் அந்த சர்ப்ரைஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் ப்ளீஸ் ஆன்சர் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஓகே கிரேட் தென் ஸோ ப்ளீஸ் பி ரெடி வித் யர் பென் அண்ட் பேப்பர் ப்ளீஸ் நோட் இட் ஆன் ஆல் ஆஃப் தி கான்செப்ட்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே உங்கள் நோட் புக்கில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க என்ன காரணம் அப்கமிங் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இயர்ட் ஆஃபலி எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நம்மளோட பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் ரெண்டுக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா தட் இஸ் ரீசன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் த ஃபஸ்ட் கொஷன் இஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிட்ரிக் ஆசிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சிட்ரிக் ஆசிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நமக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் கொஷின் தட் இஸ் லேக்டோ பேசிலஸ் பல்கேரியஸ் பெனிசீலியம் சிட்ரினும் ஆஸ்பர்ஜிலஸ் நைஜர் ரைசோபஸ் நெகேரிகன்ஸ் ஸோ இதுவாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ பி சி ஆர் டி ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ஆன்சர் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் எஸ் ஏ பி சி ஆர் டி கம் ஆன் குயிக் Yes, it's time to reveal the answer for this question. Wonderful students, you are doing a great job. In the answer, that is option C, Aspergillus Niger is the correct answer for this question. So, citrus cues for now, that is the answer. So, wonderful. Next question, Parkland, that is second question. The second question is, which of the following pair is correctly matched for the product produced by them? That is Acetobacter Acetai Antibiotics. Option B, Methanobacterium Lactic Acid. Penicillium notatum acidic acid. Option D. Sarcomyces cerevisiae. That is ethanol. Option A, B, C or D. A, B, C or D. So come on quick. So I can wait another 30 more seconds. Please put your answer in the comment box. Yes. Option A va. B ya. C ya. D ya. Yes. Come on quick. Right. Yes, option A, B, C or D. Wonderful, you people are amazing, doing great job. Let's reveal the answer. It's nothing but option D. Sarcomyces cerevisiae. So, Sarcomyces cerevisiae is the correct answer for this question. Nothing but ethanol. So, correct answer is Sarcomyces yeast. So, end of the product, we have ethanol. Great. So, third question comes down. So, third question is, question is, the third question is, the most common substrate used in distillers for the production of ethanol. சோயா மீல் கிரவுண்ட் கிராம்ஸ் மொலாசிஸ் கார்ன் மீல்ஸ் சோயா மீல் கிரவுண்ட் கிராம்ஸ் 
molasses corn meal a b c or d come on quick i can wait for another 30 seconds your time starts now right come on quick yes yes a b c d come on faster faster hmm great wonderful let's reveal the answer for this question is nothing but option c that is molasses so molasses is the correct answer for this question you people are doing great job students keep posting your answer next question the fourth question that is cry toxins obtained from bacillus thuringiensis are effective against for mosquitoes flies nematodes and ballworms cry toxins obtained from the bacillus thuringiensis that is bt appadi namu solluvom illaya idu edukkaga effective ah irukum for mosquitoes ah flies ah nematodes or ballworms option a b c or d come on quick 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 post your answers right right yeah so let's reveal the answer for this question is nothing but option d ball worms so mak theriyum the cry genes la pathinga appadina the bacillus thuringiensis illaya so bt so bt la the cry toxin genes irukum and the particular genes enna avu appadina nammoda nematode that is ball worms no so ball worms epdi varudhu appadina adu adu helmol panni ulla poidu illaya saapta kappra or digestive system gattu kulla poidu kappra activate aagum idu valaya toxic ah enna pannuva andha andha particular ball worms namakku konnadum idu valaya namakku agriculture la இதை ஒரு பெனிஃபிட்டாக எடுத்துக்க முடியும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி தட் இஸ் பால் வார்ம்ஸ் கிரேட் ஸோ அடுத்த கொஷன் போகலாம் தட் இஸ் அ ஃபிஃப்த் கொஷன் த ஃபிஃப்த் கொஷன் இஸ் சைக்ளோஸ்போரின் ஸோ சைக்ளோஸ்போரின் ஏ இஸ் அன் இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரக் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்பர்ஜுலஸ் நைஜர் மனாஸ்கஸ் பர்பூரஸ் பெனிசீலியம் நொட்டேட்டம் ட்ரைகோடேமா பாலிஸ்மம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பி சி ஆர் டி சைக்ளோஸ்போரின் ஏ ஸோ சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அப்படின்றது ஒரு இம்யூனோ சப்ரோஸ் ட்ரக்ஸாக இருக்குது இது எதுலேருந்து வந்துச்சு ஆப்ஷன் ஏவா பிஆர் சிஆர் டிஆர் கம் ஆன் குயிக் போஷியர் ஆன்சர்ஸ் ஐ கேன் வெயிட் அண்ட் தேர்ட்டி மோர் செகண்ட்ஸ் யோர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் எஸ் Yes, option A, B, C or D. Yes, it's time up. Let's reveal the answer for this question. It's nothing but option D, trichoderma polysperm. So, trichoderma polysperm is the correct answer for this question. You people are doing a great job. Keep posting your answers, students. So, next question I'm going to ask. Next question is, which of the following bacteria is used for extensively as a biopesticide? This biopesticide is used as a biopesticide. The options are, option A, Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus lactis. Option A, B, C or D. A, B, C or D. Come on quick, post your answers. I can wait for your answers. Right. Which of the following bacteria is used extensively as a biopesticide? You have only 30 more seconds. Yes, come on quick. Yes, yeah, only 10 more seconds. Right. Great, it's time to reveal the answer for this question. It's nothing but option A, Bacillus thuringiensis. So, Bt. So, Bt is passing up to the maximum in the patient. is it a use agum for the pathogens like any kind of pathogens like insects namakku kollradukalam in the bacillus thuringiensis namakku very useful a irukum 
So wonderful students, you are doing a great job. Keep posting your answers. So next question, Polan, that is seventh question. The seventh question is, which of the following is not involved in nitrogen fixation? Either nitrogen fixation is not involved. Involved is not for the nitrogen fixation. That is Pseudomonas, Acidobacter, Anabina, Nostoc. Option A, Pseudomonas. Option B, Astrobacter. Option C, Anabina. Option D, Nostoc. A, B, C, or D. Come on, quick, post your answers. I can wait for your answers. Right? Yes. A, B, C, D. We have only 15 more seconds. You know, Paranjay, second of the hour. Post your answer. Right? Come on, come on, quick. Yes, it's time to reveal the answer for this question. It's nothing but option A, Pseudomonas. So Pseudomonas is the correct answer for this question. Wonderful students, you people are doing a great job. Keep posting your answers. So next question, that is the eighth question. Eighth question is, carbon dioxide is not released during alcoholic fermentation, lactate fermentation, aerobic respiration in animals, aerobic respiration in plants. Carbon dioxide is not released during option A, option b or option c or option d come on you have only 30 more seconds your time starts now keep posting your answers let me wait for your answers command like correct on answers are ping pending let me wait so don't forget to do that you have you will get a great surprise right so mark my answer command ping pending i can wait come on quick time out say Come on, quick, quick, quick. Hmm? Yes. Great. It's time to reveal the answer for this question. Let's reveal the answer. It's nothing but option B, lactate fermentation. So carbon dioxide and lactate fermentation is like Okay. Great. So ninth question, the ninth question is the purpose of biological treatment of wastewater is to reduce the BOD, increase the BOD, reduce sedimentation, increase the sedimentation. Option A, B, C or D. Come on, quick, post your answers. I'm eagerly waiting. Yes, come on, quick, quick. Now only 30 more seconds. Come on, quick. Right. Yeah. Come on, quick. Yes, A, B, C, or D. Come on, quick. <coughs> I'm sorry. Yes, it's time to reveal the answer for this question. It's nothing but option A, that is reduce BOD. So, that is the correct answer for this question. Wonderful students, keep posting your answer. Next question, that is the 10th question. The gases produced in anaerobic sludge digester are methane, oxygen, hydrogen sulfate. Option B, hydrogen sulfate, methane and sulfur dioxide. Option C, hydrogen sulfate, nitrogen and methane. Option D, methane, hydrogen sulfate and carbon dioxide. Option A, B, C or D. Come on quick, post your answers, do it soon. I can wait. Come on quick. You have only 30 more seconds. The time starts now.
Yes. So let's reveal the answer for this question. There's nothing but option D, methane. Hydrogen sulfate and carbon dioxide. So wonderful students keep posting as a biogas from one to seven. Now we get to methane, hydrogen sulfate and carbon dioxide. Now we get to great. So next number, if you two marks, three marks, as well as five marks, discuss one more. Is that enough? No. You have a notebook, a pen and paper. Write it. Neeta note. Panar minga. Every question ka pramavu. I can wait for up to thirty seconds to one minute. Now wait. Panra. Wait. Panamu enough. Panra. At least you can take a screenshot. Illati. Please copy down your notebooks. I can wait for you. You can copy down your notebooks. I can wait for you. You can copy down your notebooks. I can wait for you. You can copy down your notebooks. Because exams are going to be offered. Offered exams are going to be done. We 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 are going to be done. So that's the reason. So don't forget to do that. So let's start with this. So first question. One minute. Yeah. The first question is what is the first question? One minute. Yeah. The first question is what is the first question? Right. Okay. One minute. Let me take the pin. I can take the pin actually. So, <coughs> right? Yeah. So one sec. So, eleventh eleventh question. The eleventh question is. How was milk converted into a curd? So curd I have done. Now we convert. Explain the process of formation. Okay, okay. So explain the process of curd formation. So curd I have done. Now we form. Okay, I have done that question. So please take note of this in your notebooks. So note it down, all of you. Right, right. So then it is prepared by the actions of lab. So common it is called as a lab. I have done so long. Lab is nothing but lactic acid bacteria that is known as lactic acid bacteria okay it grows in milk and digesting the milk protein that is called casein casein converts into a curd so casein na namakku curd a convert panni kudukum in the lactic acid bacteria casein na namakku kondu vandu mark panni kudukkanal da namakku idha solrom Okay, I hope you are getting the points. I hope you are noting down in your notebooks, right? Yeah, great. Process of curd formation. So curd formation the process and then I am going to the bottom. A small amount of curd added to the fresh milk and started in or in a column. So in a panu, or small amount of a curd hai, or fresh milk kula namma start ra podo, ilati or in a column konjere the namma pour namma di podo because it's rich in containing of a lab bacteria that is lactic acid bacteria. Jaa si arukum. It contains millions of lactobacilli. So that's why lactobacilli just here come in English only. Yes, that is under suitable. Yes, under suitable temperature that is 40 degree Celsius. Now, if 40 degree Celsius, we can compare. The partially digest the milk protein that is casein. So, if you want to know the casein, the partial digest one arm is good. Then, curd is more nutrients than the milk. It does contain the number of Organic acids and vitamins B12. That's what we can see. Okay, curd is curd is more nutritious than the milk. Milk is not much curd. It's not much nutrition. That's why we can say curd is more nutritious. But usually we will think like in the summer time. So in the summer, we can think about the maximum curd daily. So curd is more nutritious than the milk. So curd is more nutritious than the milk. Because that is rich in nutrition value. So please take note of this. I can wait for 30 seconds. Keep Copy down in your notebooks. Come on, quick! I can wait. I I'll be waiting for another thirty seconds. Not thirty seconds. I wait. Man, run faster, quick!
கிரேட் ஸோ ஒன் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த கொஷின் போகலாமா லெட்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் கொஷின் தட் இஸ் அ டுவெல்த் கொஷின் த டுவெல்த் கொஷின் இஸ் கிவ் எனி டூ பயோ ஆக்டிவ் மாலிகூல்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் தியர் யூசஸ் அதோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன எழுதிடுவோம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா செப்டோகைனைஸ் அண்ட் தி சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு பர்டிகுலரான ஒரு பயோ ஆக்டிவ் மாலிகூலை சொல்லலாம் ஸ்டெப்டோகைனைஸ் சைக்ளோஸ்போரின் ஏ ரெண்டு இருக்கு ஸோ இப்போ ஸ்டெப்டோகைனைஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டெப்டோகைனைஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த பாக்டீரியம் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் அண்ட் ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்ட் ஸ்டெப்டோகாக்கு ஓகே ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நமக்கு தெரியும் அது ஜெனட்டிக்கலாக என்ஜன் பண்ண தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் கிளாஸ்ட் பஸ்டர் இட்ஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் clot buster clot buster ah namak irukum for removing clots from the blood vessels of a patients who have undergone myocardial infractions oh myocardial infraction namak a irukum bodu ratha naalam irukku liya so idhiyathil irukka ratha naalamgal adichirundhadu appadina adukkaga indha streptokinase namak use aagum it will be activator ah irukum so the clot ah namak enna pannum remove panni kudukum second thing cyclosporin a okay yes so cyclosporin a it is produced from the fungus trichoderma spolysperm it is produced by the trichoderma polysperm muliyama namak produce aachu it is used as an immuno suppressant organ transplantations ga irukum it is used as immuno suppressant in organ transplantations organ transplantations ka po namak immuno suppressant irukum enna kaaranam namak rejections aaga aarambikku liya graft rejection ஸோ கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன்ஸ்க்கு அப்போ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ரெடி தெரியும் கிராஃப்ட் ட்ரான்ஸ்மெண்டேஷன் பண்ணிவிட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் கேன் பி அவர் லிவராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி கிட்னிஸாக இருக்கலாம் ஹார்ட்டாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம இம்ப்ளான் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பாடி ஓன் பாடியில் என்ன பண்ணோம் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடிஸ் இட் வில் பி ஸ்டார்ட் டு ஃபைட் ஸோ ஒன்று கொண்டு ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது வழியாக என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் சப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது மூலியமாக நம்ம சைக்ளோஸ் பண்ணி ஏ கொடுக்குறது மூலியமாக சப்ரஸ் ஆகும் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ஃபைட் ஃபைட் நமக்கு தடுக்க முடியும் ஓகே எஸ் then so next things it is also used for anti inflammatory and anti fungal and anti parasitic properties idile anti inflammatory anti fungal and the anti parasitic properties idile iruk that is cyclosporin a so streptokinase um cyclosporin a um edukaga use agum nu paathom inga note down la note panni irupinga nenikira so keep noting down i can wait for another 30 seconds so faster namakku time illa faster quick Yes, come on quick, I can wait. Faster.
so next question nama pola let's go to the next question that is 13th question the 13th questions are what is biological oxygen's demand so that is called bod abadi nama simple ah solluvom so bod abadina biological oxygen demand by bod refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oversized by the bacteria oxidized by the bacteria so and the bacteria mulama evlo oxidize pannudhu abindra da nama biological oxygen demand abindra nama solluvom so the greater the bod of the waste water is most it's polluting the potential the greater bod so jaastiyana bod irundhadu abindra in the waste water la namakku rombave polluted ah irukum enna kaaranam anga oxygen demand jaastiya irukum so indha oru idume irukadhu because it's obviously it's polluted right so polluted ah irundhadu abindra oxygen namakku correct ah irukadhu it will be leads to the oxygen demand it's lead to the oxygen demand kondu povu okay so please copy down your notebooks i can wait for another 30 seconds at least you can take a screenshot of it yes come on quick yeah great so without any delay let's go to the next question that is a 14th question the 14th question is okay yeah the 14th question is explain the role of cry genes in genetically modified crops so cry genes enga irukum appadina obviously it can be seen in the bacillus thuringiensis so bacillus thuringiensis is a soil dwelling bacteria இது ஒரு பர்டிகுலர் பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மைக்ரோபியல் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் இது ஒரு மைக்ரோபியல் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் இன்ட்ரடியூஸ் இன் டு அ கண்ட்ரோல் பட்டர்ஃப்ளை வி கேட்டப்ளஸ் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஆஸ் வெல் பட்டர்ஃப்ளை கேட்டப்ளஸ் அதுவுமே நமக்கு கொல்றதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஆஸ் அ பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் இது ஒரு பயோ பெஸ்டிசைடாக இருக்கும் பயாலஜிக்கல் தெரியும் பெஸ்டிசைட் நமக்கு பூச்சிக்கொல்லி இது ஒரு பயோ பெஸ்டிசைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கண்டெய்ன் டாக்ஸின் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கிரை டாக்ஸின் இதுக்கு பேர் என்ன It is called as a cry toxin. How do we say it? Scientists have introduced this toxin producing genes into our plants and have raised genetically engineered insect resistant plant that is called Bt cotton. So Bt cotton is so, raised with the help of this thing. During the sporulation, if you have a sporulation, Bacillus thuringiensis will produce crystal proteins. So sporulation is not so easy. called delta endotoxin delta endotoxin abdin solluvom that is encoding the cry genes idukku da cry genes namakku theva that will be encoding the cry genes so cry genes namakku idu da encode panna aarambikkum when the insect ingested to the toxin crystals their alkaline digestive tract and denaturates insoluble crystals making them soluble so soluble aaga aarambikkum the cry toxin then gets inserted into the gut cell ipo gut cell kuda in panna aarambikkum membranes and paralyzes the digestive tract ipo digestive tract paralyze panna aarambichu mothamave ulle ponadukaprama then the insect stops eating and starves to death so enna pannu konja konjama andha poochi saapradhu nidu therum saapradhu nidadukaprama starve aaga aarambikkum pasiliye adha enna pannu kadasila setu poidu the toxin can kill the insect in order to lepidoptera okay that is lepidopteron diphtherians and cycloptrons then hemipterans in the matter type of a species la adu enna pannuvom idu in the effect ah kondu varum okay caterpillars adu 
ஸோ ப்ளீஸ் டேக் நோட் ஆஃப் திஸ் ஆஸ் வெல் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஷன் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஐ கேன் வெயிட் அகெயின் யூ கேன் டேக் அ ஸ்கிரீன் ஷாட் அட்லீஸ்ட் ஆர் ட்ரை டு டேக் நோட் ஆஃப் இட் ஓகே எஸ் கம் ஆன் குவிக் ஃபாஸ்டர் ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் யூ You have one more minute. Yes, come on quick. Faster. You have only 30 more seconds. Yes, it's time to reveal the answer for this question. So next question, I'm Apollo. Next question, that is the 15th question. Yes, the 15th question is, write the key features of organic farming. So organic farming, what is the key for organic farming? What is the key for organic farming? What is the key for organic farming? Yes. 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 So now we have six questions. ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது ஈஸியாக குயிக்காக நம்ம ரீகல் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த இன்னும் ஃபிஃப்டீன் கொஷினை பற்றி பார்ப்போம் ரைட் த கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ஸ் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் த சாயில் குவாலிட்டி யூஸிங் த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் என்கரேஜிங் த பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஓகே தென் இன்டெரக்ட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அ க்ராப் நியூட்ரியன்ஸ் யூஸிங் த சாயில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஓகே நியூட்ரியன்ஸ் யூஸிங் த சாயில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தென் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஷியேஷன் இன் சாயில் யூஸிங் த லெகியூம்ஸ் ஸோ லெகியூம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் லெகியூம்ஸ்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்ஷேஷன் நமக்கு நடக்கும் லெகியூம் பிளான்ஸ் லைக் இந்த நட்ஸ் இல்லையா வேர்க்கல்ல வேர்க்கல்ல சரி அதெல்லாம் லெகியூம் பிளான்ஸ் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் க்ரௌண்ட் நட்ஸ் ரைட் தென் வீட் அண்ட் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பேஸ்ட் ஆன் தி மெத்தட்ஸ் லைக் அ க்ராப் ரொட்டேஷன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி நேச்சுரல் ப்ரொடேஷன்ஸ் ஆர்கானிக் மென்யூஸ் அண்ட் சியூட்டபிள் கெமிக்கல்ஸ் தேர்மல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே கிரேட் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லலாம் ஃபார் தி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இப்போல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் என்ன இருக்கும் வி ஆர் கீப் ஆன் சேயிங் தட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ஸ் தான் நம்ம ரிப்பீட்டாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ மெயின் திங் இஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ஸ் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு பிளான்ஸ் நல்லா க்ரோத் ஆகும் அதை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கும் ஹெல்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் எவ்ரி திங் இஸ் பிகம் ஸோ ஆர்கானிக் சரியா Right. So please take a note of this as well. I can wait for another 30 more seconds. Yes. Another 30 more seconds. I will wait for another 30 more seconds. I will wait for another 30 more seconds. Or else try to take a screenshot of it. Students. Yes.
Yes, great. Arthur question number four. Sixteenth question and then explain for you, Roma. Sixteenth question. The sixteenth question is justify the role microbes as biofertilizers. In the microbes, we have a biofertilizer. We have a question. So, we have a biofertilizers or living microorganisms that enrich the quality of the soil. So, soil or quality enrich the quality of the soil. Yes. The increase of physical chemical, physiochemical properties of a soil such as a structure, water holding capacity, and pH. By the providing the several nutrients as sufficient organic matter. So, we will Okay. Then, the main source of biofertilizers are bacteria, fungi, and cyanobacteria. So, bacteria, we will fungi, as well as the cyanobacteria, are the main source of biofertilizer. Then, rhizobium. So, rhizobium is a classical example. This is a classic example for the symbiotic nitrogen fixing bacteria that infects. The root nodules of the leguminous plants. So, leguminous plants are root nodules. We have fixation for them. Atmospheric nitrogen into organic forms. Right? Then, a symbiotic association between a fungus and the roots of the plants called as a mycorrhiza absorbs. So, mycorrhiza is the In the mycorrhiza absorbs the phosphorus from the soil and transfer to the plants. So, phosphorus is absorbed in the plant. Example genus Glomus from the mycorrhiza. Okay, then plants such associations also show on the benefits such as resistance to the root brown pathogens, tolerance to salinity, drought, enhance the plant growth and developments. Okay, then cyanobacteria. So, cyanobacteria or the blue green algae can fix. Molecular nitrogen fixation. Now, we have cyanobacteria spathing up in molecular nitrogen fixation. For example, that is Ostolinia, Nostock, Anabina, then Tungus, Tolly, Pocthrix. And the species are cyanobacteria. This is a molecular nitrogen fixation. This is very helpful. Okay. Then, the secret growth of promoting substances like indole 3 acetic acids. Okay. IAA, we have to then indole 3 butyric acid then naphthalene acetic acids amino acids proteins vitamins which promotes the plant growth and production so plant growth and production is going use that combination so thus biofertilizer used in organic farmings which involves cultivation of plants and remaining the animals in natural ways and avoiding the synthetic substances. So, and the reason why we are using the more of biofertilizers. So, biofertilizer is used in the microorganisms. So, type of microorganisms is used in the type of microorganisms. I can wait for another 30 to 45 seconds. So, please copy down your notebooks. At least you can take a screenshot of it. Screenshot of it. You can copy notebooks. I can wait. Yes. Come on, quick, post your answers. We are waiting.
எஸ் எல்லோரும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஷின் போகலாமா வில் கோ டு தி செவன்டீன்த் கொஷின் த செவன்டீன்த் கொஷின் இஸ் ரைட் அ ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் த ஃபாலோவிங் தட் இஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் திங் இஸ் ப்ரூவஸ் ஈஸ்ட் ஸோ ப்ரூவஸ் ஈஸ்ட்னால் என்ன செகண்ட் ஆர்டல் என்ன சாக்னிஸ் தென் மைக்ரோபியல் ஃபியூவல் செல்ஸ் இது மூணு சாரி ஃபார் திஸ் காஃபி எக்ஸ்ட்ரீம்லி இது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வி கேன் கோ வித்தி ப்ரூவஸ் ஈஸ்ட் ஸோ ப்ரூவஸ் ஈஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ப்ரூவஸ் ஈஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் சார்க்கோ மேஜி சர்வியேசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இட் இஸ் காமன்லி இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் இல்லையா நம்ம பேக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஓகே கிரேட் ஸோ ஈஸ்ட் தான் நம்ம காமனாக சார் சார்க்கோ மேஜி சர்வியேசின்னு சொல்லுவோம் இது ப்ரூவஸ் ஈஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் தான் பேமெண்டிங் த மால்டர்ட் சீரியல்ஸ் And the fruit juices to produce various alcohol beverages. Various alcohol beverages are used to use. Such as wine. We can take the examples of wine, beer, uh, rum. That is used to use. Some of the organisms are used to use. But great example that is a wine. Okay. Yeah. See. Wine and beer are produced without the distillation. So, distillation process is not even our total produce. Panamudu. Whiskey, brandy, rum obtained from the fermentation and distillation. So, this is the use of the yeast. This is the name of the brew west yeast. Okay. Then, Ardenella Sacnensis. So, Ardenella Sacnensis is what we call it. It is tried for the race like in the PET. Polyethylene trichloridine. We call it polyethylene. PET. We call it polyethylene. பிளாஸ்டிக்ஸ் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை நம்ம ரீசைக்ளிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஐட்டம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தீஸ் பேக்டீரியா யூஸ் ஃபார் த பிடிஈஸ் அண்ட் மேத்தீஸ் என் சைம் டு பிரேக் டவுன் பிஇடி பிளாஸ்டிக்ஸ் இன்டூ அ ட்ரெப்டாப் தலிக் ஆசிட் அண்ட் எத்திலின் கிளைக்கால் ஸோ எத்திலின் கிளைக்கால்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த இடத்து திங் ஸோ ஐட்டம்லாம் சால் கேசி அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த பிடி எப்படி நமக்கு டீ டீகிரேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ கிரேட் எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆர்டர்லாம் இந்த சான்கன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பீஷிஸை இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் பாட்டில்ஸ் ஸோ பாட்டில் கூட நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ தட் வில் பி அட்டாச் டு தி பிஇடி ஃபிலிம்ஸ் பாலியத்தின் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குல்ல பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் அந்த வாட்டர் பாட்டில் சுற்றி நமக்கு இந்த கோட்டிங் கொடுத்துருப்போம் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பிஇடிஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை பிரேக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இன்டூ அ ட்ரெப்டாப் தலிக் ஆசிட் அண்ட் ஏத்திலின் கிளைக்காலாக நமக்கு மாற்றும் தட் இஸ் ட்ரெப்டாப் தலின் ஆசிட் அண்ட் ஏத்திலின் கிளைக்கால்ஸ் அப்படியே நமக்கு சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் Then after this, eats the tetraethylic acid and ethylene glycols. This way, the PET and our break down is going to be total as half a month. Again, it will be going to the adrenal alkylation so, and all the species that are available. So, we have a rotation. We have a repeated one. So, we have a cause for the environment. We have a cause for the environment. Okay. So, what we have to do is 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 So, next is microbial fuel cells. We have to do is we have to do is இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் காப்பி டவுன் என் நோட் புக்ஸ் ஓகே ஸோ காப்பி ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் லைட் நான் போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் அனதர் ஒன் மோர் மினிட் ஸோ குயிக் ஃபாஸ்ட்டாக Yes, quick. You know, we have only three more questions to discuss. And the three more questions are part of the day. We are done with the topic. So come on quick, post your answers. I'm waiting for your response. Come on quick. At least you can take a screenshot or else try to take notes in your notebook. We are waiting.
I'm sorry. Yeah. Okay. So Brewers East um, as well as Adrenal Dana in and path down. So next in and park la, the next is microbial fuel cell. So microbial fuel cells na inna, in papo. I hope you are taking notes right. Yeah. Microbial fuel cells. It is a bioelectrochemical system that derives an electric current by using the bacteria. So bacteria use pani, the current nama generate pan wrong. It mimics bacterial interactions found in nature. So ipo, ipdi nature lebdi irukumo, adhe marna maga pakamadiyo. Bacterial respirations involves redox reaction. This is redox reactions. I have already redox reactions. You have chemistry classes. You have knowledge. So, continuation in which electrons are being moved around. So, what are electrons? So, this is the move. MFC consists of an anode and cathode separated by the proton exchange membrane. So, anode and cathode are a proton exchange membrane. Separate panna aram chirukku. Then namak separation sirudukku. Then after this, microbes are the anode oxides in the organic fuels. Then it generates proton which passes through the membrane to the cathode. So, pa venna pannu? Namak thirupi cathode kundu var aram ikku. Electrons pass through anode and external circuit is generated. It's current. Namak ibdi yav. So, let me explain with the help of these things. Anode um cathode um pathing yavdi na proton exchange membrane na namak separated ayar ikku ambdi in pathu. Illiya? So next in the circuit complete in the circuit, substrate will be attached to the redox reaction. Carbon dioxide emission will be done. So now we will produce hydrogen in the carbon dioxide reaction. In the hydrogen, we will go to the anode and cathode. So we will go to the cathode. What will happen? We will do the oxygen and the oxygen. So we will do 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 the oxygen. We will be getting the emissions of it. So, now we will get the electric current. We will get the bulb area. This is called microbial fuel cells. So, please take note of this as well. I can wait for another one minute. So, come on quick. Then, we will get the three questions. Great. Light then. Next question number Paula. That is 18th question. Sorry. That is... Uh, one sec. Ah, okay. 18th question. We'll come back to the 18th question. 18th question is list the advantages of biogas plants in rural areas. So rural areas like the biological uh, biogas plants along with Kangalia. How many advantages are come? What is the use of the papo? The biogases can be produced from the raw material such as agriculture waste, manure, municipal waste, plant material, sea waste, food waste, water, etc. Let me tell you about the first thing. Cattle dung is available in a large quantity in a rural area where cattle areas are used for the varieties of purpose. Now, we know that the variety is used for the varieties of purpose. That's why we use the variety of the biogas. So, we use 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 the biogas. The organic materials can convert into a gas, organic fertilizers 
under the microbial reactions. Microbial reaction we will It is a renewable natural gas. It is a renewable natural gas. It provides reliable, clean and cheap energy. Okay. And also it is has high calorific value. It is has high calorific value. Just yana calorific value in the creating a biogas systems for a rural homes in a much simple. So much simple and paglan. This system produce methane gas which flows through the PVC pipe into the home where it can turn on the when we needed to use it. So I po when we use no in the summer sapad argotum, but the table of the dumpani bacteriaสนับสนุนอะไรเวิร์คปนอะไรไม่คุ้มอาจจะมูลย์มันนั่นมาเกี่ยวกับอินเดียมีเทนแก๊สซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์แล
So, biogas plants are more often built in rural areas. That's why biogas is not in rural areas. It's a general statement. I can wait for 20 seconds. Yes, come on quick. I'm sorry. Great thing. So let's continue with the 19th one. Yes, the 19th one is when does antibiotic resistance develop? Epo namaku body la antibiotic resistance develop agarmiko. Antibiotic resistance occurs when bacteria develops the ability to defeat the during the digestion designed to kill or inhibit the growth. Now growth and kill panada inhibit panada apada namaku da ho. Nowadays it is one of the most acute. Threat to the public health. Public health is most accurate on threat to the It may be due to the misuse or overuse of antibiotics. Also due to the poor infections of a prevention control. Number poor infection number control polio and the reason I'm sorry. Then antibiotics prescribed by the certified health professionals alone should be used. Epo the me or professionals mole matuna nama prescribe panna medicines matta da eduthukku nodiya theve illama we should not take any kind of a medication. So apdi eduthnu appadina it leads to many issues. Sometimes namakku saapra and irundana allergics varukka and chance irukku. If suppose the dosage nama jaasti aayidum appadina adu mole ma periya problem varum. Illati dosage kammi aachu appadina adu namakku endo effective avum illama podum. And the reason kagadha we are keep on suggesting so or professional ada or certified professional kitta matta na we need to take a medications. Okay. Then, narrow spectrum antibiotics are preferred over the broad spectrum of antibiotics. Then, accurately targeted specific pathogens and release likely cause a resistance. And also, when the bacteria becomes resistant, antibiotics cannot fight against them and the bacteria multiply. Superbug. So, superbug is a term used for describe the strains of a bacteria that resistant to the majority of antibiotics commonly used today. If we are commonly used to use things, we will So please take note of this uh, in your notebook, students. I can wait. Yeah. That is the one that we have to ask one question. So I will note it fast and quick. I'm sorry.
கிரேட் ஸோ நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் கொஷின் பார்த்துரோம் பார்த்துரோமா த ட்வெண்ட்டி எத் கொஷின் எஸ் ஐம் சாரி ஒன் செக் ம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கம் பேக் டு த ட்வெண்ட்டி எத் கொஷின் த ட்வெண்ட்டி எத் கொஷின் இஸ் வாட் இஸ் த கீ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி சிபிஐ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரைமரி செகண்டரி சிபிஐ படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்றத பார்த்துரும் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் இன் வால்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த சிபிஜ் ஸோ ஆர்கானிக் இன்ஆர்கல் பட்டு நமக்கு சிபிஐ நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் ரிமூவல் ஆஃப் லார்ஜர் சாலிட் வேஸ்ட் இன் த ஃபில்ட்ரேஷன் செடிமெண்டேஷன் தட் இஸ் இட் ஸோ இதுவே செகண்டரியாக இருந்ததுன்னா இட்ஸ் இன்வால்ஸ் ஆஃப் மயோ மைக்ரோபயல் டீகிரடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் இந்த ப்ரைமரி டெஃபிஷியன்ஸாக நமக்கு இருக்கும் இதில் தான் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் த்ரூ தி மைக்ரோப் சாரியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இட் இன்வால்ஸ் த யூஸ்ஃபுல் ஏரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் தி ஆண்ட்ரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் ஸோ ஆரோபிக் பேக்டீரியாஸும் ஆண்ட்ரோபிக் பேக்டீரியாஸும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இது வழியாக என்ன பண்ணுவோம் டீகம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ டோட்டலாக என்ன பண்ணிக்கும் நமக்கு டிசால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டோட்டலாக பிஓடி இட்ஸ் நான் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ரைட் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பிஓடி பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் இட் நாட் ரெடியூஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸில் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகாது பட் இங்கே நமக்கு ரெடியூஸ் பை த ஃப்ளாக்ஸ் ஸோ ஃப்ளாக்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு டோட்டலாக ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் தென் ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் கிரிட் சாம்பர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு செப்ரேட் தி சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த சாலிடான பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தேவையான சல்லி கல் குப்பை அதாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏரேஷியன்ஸ் டேங்க்ஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராபிக் ஸ்லச் டைஜஸ்டர் ஆர் யூஸ் டு ட்ரீட் தி ஸ்டீவேஜஸ் இப்போ நமக்கு சீவேஜ் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நோ பயோ கேசஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ இங்கே இடத்துல நமக்கு எந்த ஒரு பயோ கேசஸும் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ட்யூரிங் த டைஜஷன்ஸ் ஆஃப் அ பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை த ஸ்லச் கேசஸ் லைக் அ மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் விச் கேன் பி யூஸ் ஆஸ் அ பயோ கேசஸ் இங்கே நமக்கு இது எல்லாமே ஒரு பயோ கேசஸாக நமக்கு யூஸ் ஆகும் இட்ஸ் டேக் அ ஷார்ட்டர் பீரியட் ஆஃப் அ ஃபினிஷ் இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு ஷார்ட்டர் பீரியடாக நமக்கு இருக்கும் இன் ஆர்டர் டு ஃபினிஷ் ஓகே இட் டேக்ஸ் மச் லாங்கர் ஆஸ் ஆர்கானிக் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் கன்சியூம் த வேஸ்டஸ் இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு வேஸ்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ளீஸ் டேக் நோட் ஆஃப் திஸ் இன் நோட் புக் ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் அனதா டென் மோர் செகண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் இட் Come on, quick. Yes, I hope we are done with the notes, right? Hrita cha. So, by the words, we will come back to this. Primary treatment. So, primary treatment, we will do the same thing now. If we look at what we do, that's it. Let's quick and recollect it. Let's uh, complete it. Primary treatment, we will do the same thing. It's a physiological, physical process involves removal of solid particles of organics and inorganic materials of a sewage. இது ஒரு லார்ஜ் வேஸ்டாக இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் அது சொல்ல செடிமெண்டேஷன் மூலியமாக நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் இது வழியாக பிஓடி நமக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபில்டர் கிரிட் ஸ்டாம்பர் வச்சு நம்ம சாலிட் பார்ட்டிக்ஸில் டோட்டலாக நமக்கு கம்மி பண்ண ஆரம்பிப்போம் இந்த இடத்துல பயோ கேசஸ் எல்லாம் இப்போவே நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஆஃப்டர் திஸ் இட்ஸ் அ ஷார்ட்டர் பீரியட் டு ஃபினிஷ் ஸோ சின்ன பீரியட் தான் சீக்கிரமாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் தென் செகண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வரும் செகண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இட்ஸ் இன்வால்ஸ் மைக்ரோபியல் டீகிரடேஷன் நமக்கு யூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு ப்ரைமரி எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் த்ரூ தி மைக்ரோப் சரியாக கொண்டு போக ஆரம்பிக்கும் இன்வால்ஸ் growth of useful aerobic microbes and anaerobic bacteria to decompose the smaller particles already dissolved then bod is reduced reduced by the flux so flux only nam grease agum aeration tank in the sludge vadiya namak enna irukum namak cvh treatment panna aarambichirupom then methane hydrogen sulfide carbon dioxide la produce aagarumikum appo bio gas namak kedaikka aarambichathu it take much longer organic microbes to consume the waste So, this is the thing. So, what we have to do in the table, with the help of our words, we have to explain it. Okay. So, successfully, we have to do microbes in human welfare like a topic like one word, two marks, three marks, and five marks. 
இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐயா ஸோ அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் மறக்காமல் லைக் பண்ணும் கமெண்ட் பண்ணும் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும் ஓகே அ ஜென்ரல் ரிமைண்டர் அபவுட் எம்பி சாட் எம்பி சாட் இஸ் நத்திங் பட் மெகா வேதாந்தோ ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் அப்கமிங் ஆஃப் டிசம்பர் நம்ம செகண்ட் தேர்ட் முடிஞ்சிருச்சு நைன்த் அண்ட் டென்த் இப்போ ஆன்லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு டுவெல்த் வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்டெண்டட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ மறக்காமல் எல்லோரும் இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் யூ வில் கெட் அப் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸை நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைவ் டேஸுக்கான ஃபுல்லி பெய்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் டெலஸ்கோப் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கிஃப்ட் ஆம்பர்ஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குது அது இல்லாமல் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம்ஸ் எழுதின உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக டென் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கிடைக்கும் அலாங் வித் திஸ் யூ வில் கெட் வேதாந்து மினி ஸ்டடி பேக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த அமேசிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணாமல் இப்போவே எல்லோரும் படிக்க ஆரம்பிங்க ஆன்லைனில் எழுதுகிறவங்க மறக்காமல் உங்கள் எக்ஸாமே எழுதிடுங்க ஸோ ஓகே தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைன் தென் இட்ஸ் டைம் டு எந்த செஷன் தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் டெலிகிராம் குரூப்பே ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ டோன்ட் ஃபார் கெட் டூ தேட் ஓகே ஓகே தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைன் தென் டேக் கேர் ஹாவ் அ கிரேட் டே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டேட் இன் ஃபார்